Hi, hello my dear students, competitive aspirants. This is Sivakumar. Welcome to Ask Science Academy. Today we are going to learn about equivalent weight in stoichiometry. So stoichiometry lo lavana la yokka tulyang kabharam equivalent weight gurunchi chadukunda. So irozo already manamu e tulyang kabharam ane di different topics lo chusam. Emem chusam molakam element lo chusam and ions lo chusam. आयान लो जूसम एंड आमला लो जूसम एसिड्स लो जूसम एंड शारा लो जूसम बेसिस लो जूसम सो अलगे ये पुरु साल्स गुरिंच चलूँगा साल्स साल्स लो इक्विवेलेंट वेट नहीं ये लाव उन्होंने दाने ये विधंगा तिल्स कुना जेंटल का साल्स नेट ये लाव फॉर्म होता है एंटे लवणा लने ये लाव फॉर्म होता है � आम्लमु शारम तो चरी जरिपिन अपड़ु लवनमु नीरु अनेदी फाम होत्तुन्दी सो एसिडु बेसिस्तो रियाक्ट आयन अपड़ु साल्टु वाट्र अनेदी फाम होत्तुन्दी सो आम्लमु शारम तो चरी जरिपिन अपड़ु लवनमु नीरु एरपड़ु अट अंतर्लिप्त अंगा साल्स अंटे साल्स जनरल का क्रिस्टल फॉर्म लो उन्टाय साल्स जनरल का क्रिस्टल्स स्पटिका आला रूपम लो उन्टाय स्पटिका आला रूपम लो डे क्रिस्टल्स फॉर्म लो उन्टाय ये स्पटिका लो आ स्पटिकम योग का अंतर झालों लो दानी लोपला इंटरनल स्ट्रक्चर लो वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर मॉलिक्यूल तो दाज कोनी स्पटिका ला मध्य कौन ता गैप पने दूँ तुमने सो दिन योग का स्ट्रक्चर न मनमु नेक्स्ट कोनी सम सम चैप्टर लो मनम चदूता मु डीब्लैक एलिमेंट्स लो आ क्रिस्टलाइनेड वाटर ने दी अकड़ so, the crystal is the salt and the lavanol are the same as the salt and the lavanol. The salt is the same as water molecules and gas. So, what is the form of salt and salt? The salt is the same as the salt and the lavanol are the same as the salt. The salt is the same as the salt and the salt. The salt is the same as the lavanol and the lavanol. लवनाल अनेट भी यहीं कली उन्टा एंटे कुगा स्पटिकाल अनेट भी एनायान उल्लू क्याटायान उल्लू कली उन्टा एनायान्स और क्याटायान्स एनायान्स और क्याटायान्स उन्हें कली उन्टा सो एनायान्स अंटे माइनस एन्स क्याटायान्स अंटे प्लस एन्स सो ऑल सॉर्ट्स अन्य लवनालू कुडा अन्य लवनालू कुडा अन्य लवणों लोगों का कैटायन्स एनायन्स इन कली होता है। फॉर एग्जांपल ये वो कुन्नी लवणा लिच्छे लोगों पर ये वो वोटो रुंडों में लोगों पर वो का इधर लवणा लिच्छे इतने ची ये अन्य लवणा मंदी बी अन्य लवणा मंदी सी अन्य लवणा मंदी डी अन्य लवणा मंदी है ना ना कुंटे ये लवणा मलो बी सी डी ल आ नंबर आने दे थिल्स कुंटे अपुरु मानों में ये इक्विवेलेंट वेट ने इजी का थिल्स कुने ना निकाव कास मुट्टन दे अर्थ में इंदा इन्ने आने आने इन्ने क्याटे आने लूँटा यंटे ये आने आने लो क्याटे आने लो फॉर एग्जांपल लो वक्त साल्ट लो वक्त साल्ट लो वक्त आने आने वक्त क्याटे आने � मूड कैटे आनलो, इंगो साल्ट लो वक्का कैट वक्का आने आनु मूड कैटे आनलो उन्ना उन्ना आनु कुन्दा, उन्ना ये टा उन्नताई, अलाने उन्नताई कुडा, अन्य साल्ट्स लो ना इन्नी कैटे आनलो उन्ते अन्य आने आनलो उन्नताई, इन्नी आने आनलो उन्ते अन्य कैटे आनलो उन्ताई ने रूल एमी लेद, सकाबटी वक्का काउंटेशन तरवाता आ आने आन चार्ज जनता आ क्या टाइम चार्ज जनतों को ना देल्स को वाला सो कब टिकड़ा ये क्लेंट वेट ऑफ साल्स लो एन फैक्टर ऑफ साल्स लो मनम चद्वे वेट अपडो कंपलसरी आ साल्ट योग का डिसॉल्विंग नेचर नो राइड अंदर देल्स को वाला और द सेम टाइम आ डिसॉल्विंग नेचर लो इन्हीं आने आन सुनना इन्हीं क्या टाइम सुन 
బీ అనే ఒక్క ఒక్క ఆనయాను ఒక కేటయాను రెండు కేటయా రెండు ఆనయాలు మూడు కేటయాను ఒక ఆనయాను మూడు కేటయాను మరి దీన్ని ఎట్లా లెక్క పెడతాము అంటే ఈ ఒక్క ఆనయాను రెండు కేటయాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ ఆనయాన్ ఛార్జీ ఎంత అది ఒకట రెండా మూడా నాలుగా ఈ ఒక్క కేటయాను ఉంటే ఆ ఒక్క కేటయాన్ ఛార్జ్ కూడా ఎంత ఒకట రెండా మూడా నాలుగా ఎంత ఉంటాయి ఆ ఛార్జ్లు అనే దాన్ని బట్టి ఈ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది సో అంటే ఇక్కడ యాటయా ఆనయాన్ కేటయాన్ల ఛార్జ్లు ఎంత అనేది కావాలా అర్థమైన బాగా చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో కేటయాన్లు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి వాటి ఛార్జ్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలి ఆ ఛార్జ్ విలువని ఆ ఛార్జ్ విలువ అండ్ ఆ ఆనయాన్లు ఎన్ని ఉన్నాయో దాంతో మల్టిప్లై చేసుకుంటే అప్పుడు దాని యొక్క టోటల్ ఆనయాన్ల ఛార్జీ టోటల్ కేటయాన్ల ఛార్జీ వస్తుంది అంతేగాని ఒక ఆనయాన్ ఉంది ఒక కేటయాన్ ఉంది ఒక కేట రెండు కేటయాన్లు అండి ఒక ఆనయాన్ ఉంది అని చెప్పి అదే దాని యొక్క ఛార్జీగా మనం రాయకూడదు ఆ ఆయాన్ యొక్క ఛార్జీ ఎంత ఉంది ఎన్ని ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి దాని యొక్క ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది సో కాబట్టి సాల్ట్స్ యొక్క సాల్ట్స్ యొక్క ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ను ఎలా రాస్తామంటే ఆ సాల్ట్ వెయిట్ ఆ సాల్ట్ భారం బై ఆ సాల్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆ లవణంలో ఉన్నటువంటి టోటల్ 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 ఆనయాన్స్ ఛార్జ్ టోటల్ ఆనయాన్స్ ఛార్జ్ లేదా ఆ లవణంలో ఉన్నటువంటి టోటల్ క్యాటయాన్స్ ఛార్జ్ సో టోటల్ క్యాటయాన్స్ ఛార్జీ లేదా టోటల్ ఆనయాన్స్ ఛార్జ్ కావాలా ఒక క్యాటయాన్ ఉంది ఒక ఆనయాన్ ఉంది అనుకోండి ఒక క్యాటయాన్ ఛార్జ్ అన్నా తీసుకో లేదా ఒక ఆనయాన్ ఛార్జ్ అన్నా తీసుకో ఏదో ఒకటి మాత్రమే తీసుకోవాలా సో బట్ ఆ టోటల్ సాల్ట్ యొక్క భారం మాత్రం తప్పకుండా తీసుకోవాలా అర్థమైతే సో కాబట్టి ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ మనం ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ మనం ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే ఆ టోటల్ సాల్ట్ యొక్క వెయిట్ బై ఆ సాల్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆనయాన్ ఛార్జీ టోటల్ ఆనయాన్ ఛార్జ్ ఈ టోటల్ అనే పదం ఇక్కడ చాలా ఇంపార్ట్ టోటల్ ఆనయాన్ ఛార్జ్ లేదా టోటల్ క్యాటయాన్ ఛార్జీని మనము అక్కడ రాసుకోవాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సాల్ట్స్ యొక్క తుల్యాంక భారాలు ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ను చూద్దాం ఈక్వలెన్స్ వెయిట్స్ని చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం క్లోరైడ్ ఉందనుకోండి ఎన్ఏసిఎల్ సో ఈ ఎన్ఏసిఎల్ డిజాల్వింగ్ నేచర్ని ఎలా రాయచ్చు ఎన్ఏ ప్లస్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఎన్ఏ ప్లస్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అంటే ఇక్కడ ఒక్క క్యాటయాన్ ఉంది సో ఆల్ ప్లస్ అయాన్స్ ఆర్ క్యాటయాన్స్ ఆల్ మైనస్ అయాన్స్ ఆర్ అనయాన్స్ ప్లస్ మైనస్ అయాన్స్ని ఏమంటారంటే రుణయానులు ప్లస్ అయాన్స్ని ఏమంటారంటే ధనయానులు అంటాం సో అన్ని ధనయానుల ఛార్జ్ మొత్తము లేదా అన్ని రుణయానుల ఛార్జ్ మొత్తము లేదా అన్ని క్యాటయాన్ల ఛార్జ్ మొత్తము లేదా అన్ని ఆనయాన్ల ఛార్జ్ మొత్తము తీసుకోవాలా సో ఇక్కడ ఒక్క ఛార్జ్ ఒక్క సోడియం ఉంది ఒక్క క్యాటయాన్ ఉంది ఒక్క ఆనయాన్ ఉంది ఒకటి దీని ఛార్జ్ ఒకటి దీని ఛార్జ్ ప్లస్ మీన్స్ ప్లస్ వన్ మైనస్ మీన్స్ మైనస్ వన్ సో ఇప్పుడు ఒక దీని యొక్క తుల్యాంక భారం ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఎలా ఐడెంటి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఎన్ఏసిఎల్ వెయిట్ ఎన్ఏసి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఎన్ఏసిఎల్ భారం బై ఈ ఎన్ఏసిఎల్ లవణంలో ఉన్నటువంటి టోటల్ టోటల్ మొత్తం మొత్తం ప్లస్ ఛార్జ్ ఆర్ మొత్తం మైనస్ ఛార్జ్ మొత్తం ధనయానుల ఛార్జీ లేదా మొత్తం రుణయానుల ఛార్జీ సో ఎన్ఏసిఎల్ వెయిట్ ఎంత సోడియం ఇరవై మూడు క్లోరిన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో మొత్తం ధనయానుల ఛార్జీ మొత్తం ఎన్ని ధనయానాలు ఒక్క ధనయాన్ దాని ఛార్జ్ ఎంత ఒకటి లేదా మొత్తం క్యాటయానుల ఛార్జీ మొత్తం ఆనయానుల ఛార్జీ మొత్తం ఆనయానులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి దాని ఛార్జ్ ఎంత ఒకటి ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ తీసుకో దాన్ని విలువలోని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఆ ప్లస్ మైనస్ అనేది ఏంటంటే అది ధన నేచర్ ఉందా మైనస్ నేచర్ ఉందా అన్న స్వభావానికి మాత్రమే అది పనికి వస్తుంది సో ఇరవై ఇరవై మూడు ముప్పై ఐదు సో పాయింట్ ఐదు అంటే ఇరవై ముప్పై యాభై యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ దిస్ ఈస్ ఎన్ఏసిఎల్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఓకేనా అది సోడియం క్లోరైడ్ యొక్క ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అలానే సోడియం కార్బొనేట్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ దీని యొక్క ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం సోడియం కార్బొనేట్ దీని యొక్క డిజాల్వింగ్ నేచర్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఎన్ఏ టూ ఎన్ఏ టూ ఎన్ఏ ప్లస్ ప్లస్ సిఓ త్రీ మైనస్ టూ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ సోడియం కార్బొనేట్ ఈ సోడియం కార్బొనేట్ సాల్ట్లో రెండు ధనయానులు ఉన్నాయి రెండు సోడియం అయానులు ఉన్నాయి ఒక్క కార్బొనేట్ అయాన్ ఉంది బట్ ఈ ఒక్క కార్బొనేట్ అయాన్ యొక్క ఒక్క కార్బొనేట్ అయాన్ యొక్క ఛార్జ్ ఎంత మైనస్ టూ ఇది ఈ ఉన్న ఒక్క సోడియం అయాన్ యొక్క ఛార్జ్ ఎంత
అర్థమైందా ఇప్పుడు దీని యొక్క దీని యొక్క ఛార్జ్ ఇదన్నా రాసుకోవచ్చు ఇదైనా రాసుకోవచ్చు సో కాబట్టి సోడియం కార్బొనేట్ ఈక్వల్ అండ్ వెట్ని ఎలాగ అనుకుంటాం సోడియం కార్బొనేట్ రెండు ఇంటూ ఇరవై మూడు ప్లస్ కార్బనం పన్నెండు ప్లస్ మూడు ఆక్సిజన్లు పదహారు మూడుల నలభై ఎనిమిది బై టూ ఓన్లీ సింగిల్ టూ ఏదైనా ఒకటే తీసుకోవాలా మొత్తం ధనయానాల ఛార్జ్ అన్న తీసుకోలేదా మొత్తం రుణయానాల ఛార్జ్ అన్న తీసుకో సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రెమూడు రెమూడు ఎంత నలభై ఆరు ప్లస్ పన్నెండు నలభై నలభై యాభై అరవై అరవై బై రెండు అలా నూట ఆరు వన్ నాట్ సిక్స్ బై టూ సో ఫిఫ్టీ త్రీ అర్థమైందా సోడియం కార్బొనేట్ యొక్క ఎక్విలెంట్ వెయిట్ ఎంత ఫిఫ్టీ త్రీ అలానే క్యాల్షియం క్లోరైడ్ ఈక్విలెంట్ వెయిట్ సిఏసిఎల్ టూ తీసుకుందాం సో సిఏసిఎల్ టూ డిజాల్వింగ్ నేచర్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు క్యాల్షియం క్లోరైడ్ క్యాల్షియం క్లోరైడ్ టూ క్యాల్షియం క్లోరైడ్ సిఏ టూ ప్లస్ సిఏ టూ ప్లస్ ప్లస్ టూ సిఎల్ మైనస్ సిఏ టూ ప్లస్ ప్లస్ టూ సిఎల్ మైనస్ రెండు క్యాటయాన్లు ఉన్నాయి ఈ రెండు క్యాటయాన్లు ఉన్న సో ఒక్క క్యాటయాన్ ఉంది బట్ దాని ఛార్జ్ అంతా రెండు ఇక్కడ ఒక్క యానయాన్ ఉంది దాని ఛార్జ్ అంతా వన్ అప్పుడు ఒక్క క్యాటయాన్ దాని దాని ఛార్జ్ వన్ రెండు సిఎల్ ఉన్నప్పుడు దాని ఛార్జ్ ఏమవుతుంది మైనస్ టూ ఇది ప్లస్ టూ సో దీని యొక్క టోటల్ ధనావేశాలు ప్లస్ టూ టోటల్ రుణావేశాలు మైనస్ టూ సో టోటల్ ఛార్జ్ టూ టోటల్ ఛార్జ్ టూ ఓకేనా క్యాటా ఏదైనా ఒకటే తీసుకోవాలా అప్పుడు క్యాల్షియం వచ్చి ఫార్టీ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ క్యాల్షియం వచ్చి ఫార్టీ అండ్ క్యాల్షియం క్లోరైడ్ వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ టూ సో ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఇంటూ సెవెంటీ వన్ బై టూ సో ఏమవుతుంది డెబ్బై నూట పది నూట పదకొండు బై రెండు దట్ మీన్స్ యాభై ఐదున్నర ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ క్యాల్షియం క్లోరైడ్ ఈక్వల్ వెయిట్ అలానే అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఏఎల్సిఎల్ త్రీ ఏఎల్సిఎల్ త్రీని ఏమన్నా రాయచ్చు ఏఎల్ త్రీ ప్లస్ ప్లస్ త్రీ సిఎల్ మైనస్ త్రీ సిఎల్ మైనస్ సో ఏఎల్ త్రీ ప్లస్ ఇక్కడ అల్యూమినియం యొక్క ఛార్జ్ ఎంత మూడు సో ఇక్కడ క్లోరిన్ ఛార్జ్ వన్ మూడు క్లోరిన్ ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ మూడు సో అల్యూమినియం ఈక్వల్ వెయిట్ ఎలా కనుక్కుంటాం అల్యూమినియము అల్యూమినియం వెయిట్ వచ్చి ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ క్లోరిన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటి ఎన్ని క్లోరిన్లు మూడు క్లోరిన్లు బై దీని యొక్క ఛార్జ్ ఎంత త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏమవుతుంది ముప్పై ముప్పై తొంభై తొంభై నూట ఐదు నూట ఆరున్నర నూట ఆరున్నర వన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ బై త్రీ సో ఏమవుతుంది నూరు నూట ఇరవై నూట ఇరవై ఏడు నూట ముప్పై మూడు ఉన్నారు వన్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బై సి త్రీ సో దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే దాని యొక్క ఈక్లాంటి వెయిట్ అనేది వస్తుంది సో అలానే అల్యూమినియం సల్ఫేట్ అల్యూమినియం సల్ఫేట్ చూద్దాం అల్యూమినియం సల్ఫేట్ ఏఎల్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ త్రాయిస్ అల్యూమినియం సల్ఫేట్ దీని యొక్క డిజాల్వింగ్ నేచర్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు దీని యొక్క అయాన్లుగా విడిపోయే చర్యను ఎలా రాయచ్చు అయాన్స్గా డివైడింగ్ అయ్యే చర్యను మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఏఎల్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ త్రాయిస్ ఏఎల్ టూ టూ ఏఎల్ త్రీ ప్లస్ ప్లస్ ఎస్ఓ ఫోర్ త్రీ త్రీ ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ టూ త్రీ ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ టూ సో ఇక్కడ దీని యొక్క ఛార్జ్ని చూడండి ఒక్క అల్యూమినియం ఛార్జ్ త్రీ ప్లస్ ఎందుకంటే అల్యూమినియం ఈజ్ థర్డ్ గ్రూప్ ఇది సల్ఫేట్ అయాన్ సల్ఫేట్ అయాన్స్ ఆల్వేజ్ ఛార్జ్ మైనస్ టూ సో ఒక అల్యూమినియం ఛార్జ్ త్రీ మూడు రెండు అల్యూమినియం ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు ఇంటూ మూడు ఏమవుతుంది ప్లస్ సిక్స్ ఛార్జ్ అల్యూమినియం యొక్క క్యాటయాన్స్ ఛార్జ్ ఎంత సిక్స్ టోటల్ ఛార్జ్ సిక్స్ సల్ఫేట్ అయిన ఒక్క సల్ఫేట్కు మైనస్ టూ మూడు సల్ఫేట్లు అంటే మైనస్ సిక్స్ టోటల్ ఛార్జ్ మైనస్ సిక్స్ టోటల్ ఛార్జ్ ప్లస్ సిక్స్ సో ఇప్పుడు అల్యూమినియం సల్ఫేట్ యొక్క ఈక్లెంట్ వెయిట్ ఎలా అల్యూమినియం సల్ఫేట్ యొక్క ఈక్లెంట్ వెయిట్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు సో అల్యూమినియం సల్ఫేట్ అల్యూమినియం సల్ఫేట్ భారము ఈక్వల్ అండ్ ఫార్ములా వెయిట్ బై అల్యూమినియం టోటల్ టోటల్ ప్లస్ ఛార్జ్ ఆర్ టోటల్ మైనస్ ఛార్జ్ టోటల్ ప్లస్ ఛార్జ్ ఆర్ టోటల్ మైనస్ ఛార్జ్ అల్యూమినియం ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ సల్ఫేట్ సల్ఫేట్ ముప్పై రెండు ప్లస్ పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు బై సిక్స్ సో యాభై నాలుగు ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ అరవై ముప్పై తొంభై 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 ఆరు నైంటీ సిక్స్ బై సిక్స్ సో నైంటీ సిక్స్ ఇంటూ నైంటీ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ నైంటీ సిక్స్ ఇంటూ ఆరు మూడుల పద్దెనిమిది తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది ఆరు మూడుల పద్దెనిమిది ఒకటి తొమ్మిది మూడుల
పన్నెండు ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది ఒక ఐదు పద్నాలుగు మూడు వందల నలభై రెండు త్రీ ఫార్టీ టూ బై సిక్స్ సో త్రీ ఫార్టీ టూ బై సిక్స్ సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే దాని యొక్క ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అనేది అల్యూమినియం సల్ఫేట్కి ఈక్వలెంట్ వెయిట్ తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా సాల్ట్స్కు ఈక్వలెంట్స్ వెయిట్స్ని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఆ సాల్ట్లో ఉన్నటువంటి యానయాన్స్ క్యాటయాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి అది ఎలా తెలుసుకుంటామంటే ఆ సాల్ట్ యొక్క డిజాల్వింగ్ నేచర్ని మనం రాసుకోవాలి అది కూడా ఈజీగా రాసుకోవచ్చు నాన్న ఏమి ఇబ్బంది లేదు సో ఇప్పుడు చూడండి సోడియం క్లోరైడ్ రాసుకుని ఎన్ఏసిఎల్ రాసామనుకోండి ఈ ఎన్ఏసిఎల్లో ఒక్క ఎన్ఏ ఉంది ఒక్క సిఎల్ ఉంది ఇక్కడ ఎన్ఏ టూ ఎన్ఏ టూ అంటే ఈ టూ అంటే రెండు సోడియాలు ఉన్నాయని అర్థం సివో త్రీ ఉంది ఈ సివో త్రీకి ఏమి పక్కన లేదు కాబట్టి ఒక్కటి ఉంది అని దాని అర్థం అలానే క్యాల్షియం క్లోరైడ్ ఉంది ఇక్కడ సిఏ ఉంది అంటే ఒక్క సిఏ ఉంది అని అర్థం సిఎల్ టూ ఉంది అంటే రెండు సిఎల్ ఉన్నాయని అర్థం ఇక్కడ ఒక్క ఏఎల్ ఉంది ఇక్కడ మూడు సిఎల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు రెండు అల్యూమినియం ఉన్నాయి మూడు సల్ఫేట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు సల్ ఓకేనా అర్థమైందా ఇట్లా ఆ ఫార్ములా ఆ ఫార్ములాను రాస్తానే అలా చూస్తానే దాంట్లో ఎన్ని ఆ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో మనకి ఈజీగా అర్థమైంది అది అర్థమైపోయింది అనుకోండి ఈజీగా మనం దాన్ని డిజాల్వింగ్ నేచర్ రాసుకోవచ్చు నేచర్ రాసుకొని దాని ఈక్వలెంట్ వెయిట్ను దాని యొక్క క్యాటాన్స్ యానాన్స్ యొక్క ఛార్జ్ టోటల్ ఛార్జ్ని మనం రాసుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఈ టోటల్ ఛార్జ్ ద ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సాల్స్ మనం రాసేటప్పుడు తప్పకుండా మనకి ఏం కావాలా టోటల్ ఛార్జ్ అనేది కావాలా ఆ టోటల్ ఛార్జ్ను దాని డిజాల్వింగ్ నేచర్ ఫామ్లో మనం రాసుకున్నట్లయితే ఆ డిజాల్వింగ్ నేచర్ ఫార్ములాను మనం రాసుకున్నట్లయితే టోటల్ ఛార్జ్ తెలుసుకోవచ్చు టోటల్ ఛార్జ్ వచ్చేసిందంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్ దానికి మాలిక్యులర్ వే మాలిక్యులర్ వెయిట్ మనం కనుక్కోవడం తెలుసు కాబట్టి ఆ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై దాని టోటల్ ఛార్జ్ వేసుకొని దాని ఈక్వలెంట్ వెయిట్ను కనుక్కోవచ్చు ఓకేనా ఈ మీరు ఇంకా కొన్ని సాల్స్ను మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా ఆ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ను తెలుసుకోవడం వస్తుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ